three hours away from the Colombian city of Cali lies a town with a novelesque story. It has been known for years as the home of Los Bobos, the foolish ones. Eighty-two-year-old Mercedes Triviño was never insulted by the description of her hometown. She was a patient mother of eight and never questioned why some of her children seemed to have certain learning disabilities. Others, like Hector, had physical difficulties. Se movía mucho y todavía no una movención ahí. Y no puede estar quieto. Y ahí era con mucha rabia. Como no lo toleraba nadie. Si le hablaban, contestaba lo más de feo. Pues él es más. Little did she know that her children had a genetic condition called Fragile X Syndrome. The symptoms ranged from physical abnormalities to social and intellectual disabilities. La mayoría de ellos no logran leer, no logran escribir. Algunos pueden llegar a contar monedas o, a, o hacer eh, algunas operaciones, digamos, con billetes, pero no es que puedan desarrollar las cuatro operaciones básicas matemáticas. Además, en algunos casos pueden llegar a tener algunos comportamientos eh, agresivos, digamos, con sus, con sus compañeros. Seguimos trabajando. En... Dr. Wilma Saldariaga Gil, a medical geneticist from the University del Valle in Cali, has been studying the syndrome for decades. He explains how fragile X syndrome is caused by a mutation in a gene on the X chromosome. Y este produce una proteína la cual tiene unas importantes acciones en el cerebro que están eh, relacionadas con los mecanismos de excitación e inhibición en el cerebro. Worldwide, this is the leading cause of inherited intellectual disabilities. Estimates show one in every 4,000 men and one in every 6,000 women are affected by it. Fragile X is also the most common known cause of autism, which makes it the focus of drug development. La primera causa genética de autismo es síndrome X frágil, así es que cuando se tiene un paciente con autismo se debe sospechar en el síndrome X frágil. Marino, ¿cómo estás? Bien. Bien, sí. ¿Cómo te fue en el examen? ¿Te dolió mucho? ¿No? ¿Cómo se llama usted? Marino. Saldarriaga has centered his studies in Ricaurte, which may have one of the world's largest clusters of people with the syndrome. Restaurant owner in Ricaurte, Leonisa Gutierrez, has six children and four family members with Fragile X. Principiando de que no se sabía que esa enfermedad era pues que se podía controlar con ellos en una forma o en otra, ¿cierto? No lo había. Ahora sí la hay porque yo que ahora llevan los niños a, una, a un centro o a una institución y allá ellos aprenden así sea a pintar. Ricaurte is a rural town that for years only had a primary school. Children living with disabilities couldn't get the attention they needed. Dr. Saldarriaga has been visiting Ricaurte since he was four years old, as his family spent many vacations there. Siempre existió una pregunta que fue por qué hay tanto tonto en Ricaurte. A esa pregunta habían respuestas de la comunidad misma, de respuestas simples. Entonces se decía que había brujería. Entonces que mujeres que querían enamorar hombres les daban alguna pócima y esta pócima se les iba a la mano. Había una sobredosis. Entonces el hombre en vez de quedar enamorado quedaba con discapacidad intelectual. Hacía parte de la, de la, de la historia. También eh, se dice que hay una, es cierto, ¿no? que hay una mina de magnesio y una montaña rica en magnesio, a través de, de la cual nació una quebrada y esa quebrada traía el agua al pueblo. Saldarriaga was intrigued and moved by the families. In the 90s, he decided to take on these questions and more as his life's work. Los cuidadores sufren. Una mujer que tiene dos hijos con síndrome X frágil piensa qué va a pasar con sus muchachos cuando ella desaparezca. Estas personas tienen una carga muy importante. Estas personas están afligidos porque no es fácil usted tener una vida, un, una, un desarrollar sus, sus proyectos productivos cuando tus dos hijos tienen más de 25 años y tienen una discapacidad intelectual. That is a huge uncertainty for 70-year-old Siamar, who lives with her three children with fragile X. She has eight grandkids who can help, 
but knows now that even one of her great-grandchildren has the syndrome. Uno, cuando es joven y, y quiere tener hijos, uno sueña con unos hijos, diga usted como usted, pues no quiero meter a Dios, ¿no? Porque no es Dios. No, no es Dios el que hace las cosas así, porque Dios quiere todo lo bueno para el ser humano. Pero no se puede culpar porque si uno es así, la enfermedad la tiene, es el cuerpo humano, ¿no? Entonces no hay nada, no ¿qué más puede hacer uno? Aceptar, porque echar para atrás, ¿cómo hace? Bueno. Not knowing what was ailing the family meant years of money spent on doctors. Entonces llegó la época de que él se enfermó y se enfermó y se enfermó y yo gasté mucha plata, o sea, lo que tenía lo, lo vendí para invertirlo en médicos, pero más sin embargo los médicos nunca le descubrieron qué era. That all changed when the boy turned doctor, Saldarriaga, came back to the town to visit the families he had known in his childhood. Por aquí estuvimos conversando, yo me acuerdo cuando usted me contó la historia, ¿cómo se llama su hijo, el muchacho que tiene alguna discapacidad auditiva? Le había pérdida oído. del oído, sí, mucha eh, penicilina. ¿Usted se acuerda cuando me contó eso? Sí, hace pues mucho tiempo. Pues estaba por aquí, eso fue por ahí en el año 97, 98. Sí, estamos hablando de 20 años. 20 años más o menos, sí. His studies brought a diagnosis that gave these families peace and also a sense of purpose. Pues había que participar porque si no, él nunca iba a descubrir nada. Por eso, pues nosotros estuvimos a a lo que él decía, de que un examen, que exámenes de sangre, que exámenes de no sé qué. Y él trajo otros médicos también y trajo enfermeras. Bueno, él ha traído cantidad de, 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 de investigadores para para llevar esos exámenes a, a su laboratorio y hasta que descubrió no sé cómo lo hizo. In March of 2018, Saldarriaga and colleagues reported that at least 5% of the town's residents carry fragile X or its less severe premutations. He says patients should know there isn't a cure, but studies can help with understanding how to ease symptoms. Hay múltiples medicamentos que pueden ayudar a aminorar los síntomas, a que los síntomas sean menos severos. Me explico, un paciente con síndrome X frágil convulsiona, pero resulta que a ese paciente no se le pueden dar los medicamentos corrientes que le damos a los pacientes que no tienen X frágil. Entonces, con los medicamentos específicos, el paciente te convulsiona menos. The information collected from the studies has helped provide better quality of life for families and patients. Dr. Saldarriaga says he hopes this will also provide better government health services for patients with the syndrome. The fact that the town's residents share the same environment and similar genetic backgrounds makes it the perfect testing site for medical theories. Ricaurte es una población dedicada a la agricultura, donde tendremos múltiples eh, pesticidas utilizados en estos elementos y hacemos eh, postulaciones como, por ejemplo, que estos pudieran estar afectando y que los síntomas y el fenotipo pudiese estar más acentuado que donde no hay este tipo de componentes. Claro, esto hay que probarlo. Estas son hipótesis que nosotros desarrollamos. From 2015 to 2016, the doctor and his students collected blood samples from about 80% of the population, allowing him to create a genetic map that spans nine generations and 458 individuals. This is the heredogram of Ricaurte. It's one of the heredograms most grandes del mundo, in which se ha podido documentar una enfermedad genética a través de pruebas moleculares. Esta información se construye a través de conversar con los eh, integrantes de las familias. Se hacían las mismas preguntas, las mismas conversaciones, al menos con tres integrantes, para poder eh, confrontar la información que se producía. All this helps track the genetic mutation to the town's founders. One of them, Manuel Triviño may be Mercedes's great-grandfather. Mercedes hopes the research will help families make reproductive decisions in the future. Han sabido muchas muchachas, por lo menos, que, que se pueden hacer examinar para ver si pueden tener familia o no. Que, que se den cuenta cómo hacen para tener los hijos que se hagan examinar las muchachas. Por ejemplo, Francia mismo se hizo examinar la que tengo, sí, y lo mismo las nietas. Every month, Saldarriaga takes the three-hour ride to Ricaurte, 
and visits the residents with Fragile X to offer checkups and monitor any complications. Mercedes has received medication for her daughter with autism. Que ella como que se le avivó un poco la inteligencia, entiende más ya y todo. Sabe, pensamos haberle dicho que nos traía otros para dar. It is hard to know what will come of medical studies. They can take years and results are uncertain. But what motivates Dr. Saldarriaga Hill is the warmth shared by town residents. Creo que la universidad, la universidad pública, la universidad del Valle están para eso, para acercar a la investigación, los conocimientos, a resolver problemas de las comunidades. Así es que lo que me motiva es poder ayudar la gente a través de la plataforma de la universidad. Por demás, me siento feliz. Dr. Saldarriaga says after all these years, he considers Ricarte his hometown, as he has grown professionally and personally through his relationships with his patients. Para mí es un pueblo de, de gente, de gente humilde, de gente que tiene las dificultades de todos los pueblos del país, pero que aquí tiene una condición especial. Conviven con personas con discapacidad intelectual y esas personas son respetadas, esas personas son queridas, son acobijadas por toda la población y eso hace que esta, que esta comunidad, no solamente las personas con discapacidad intelectual, no solamente los familiares de las personas con X frágil, sino que toda la comunidad sea especial porque convive con la discapacidad en medio de la pobreza. A community that has shown the only foolish ones are those who can't see past a name and find the wealth this town contains.